السلام عليكم مرحبا بكم متابعينا الكرام في قناة يلا معنا فلسطين مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا المميزة من داخل فلسطين المباركة اليوم راح ناخذكم معنا في جولة ورحلة داخل مسجد يافا الكبير المسمى بمسجد المحمودية هذا المسجد الذي بقي بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 لمدينة يافا بقي صامدا هذه المأذنة تتلألأ في سماء مدينة يافا خليكم معنا لنهاية الحلقة حتى نورجيكم الفن المعماري الإسلامي العثماني المتوثل في هذا المسجد خليكم معنا ويلا معنا على يافا هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب الخليل طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان يلا امشوا مع منذ حوالي 300 عام بنى الشيخ محمد البيب الإمام مسجدا كبيرا في يافا عام 1735 للميلاد وفي عام 1745 للميلاد أوقف عليه أوقافا عديدة في عام 1799 دمر الفرنسيون مسجد يافا الكبير بعد أن هاجم نابليون وجنوده مدينة يافا ذبحوا أهلها وحاميتها بعد أن وعدوهم بالأمان حتى لا ينفذ طعام جنوده وعاثوا فيها فسادا وتدميرا في عام 1810 للميلاد قام متسلم لواء غزة ويافا الأمير العثماني أبو نبوت بإعادة بناء وإعمار مسجد يافا الكبير وأضاف إليه البنيان والتوسعة وفي عام 1812 للميلاد أوقف أبو نبوت على هذا الجامع أوقافا ضخمة وفي عام 1868 للميلاد أوقف الشيخ حسن البيبي حفيد الشيخ محمد البيبي أوقافا أخرى على هذا المسجد وفي عام 1916 أضاف الحاكم العثماني حسن بيك الجابي الرواق الشرقية للجامع وفتح له بابا يطل على برج الساعة وساحة الشهداء مرحبا بكم في مسجد يافا الكبير أهلا وسهلا إذن متابعينا الكرام على قناة يلا معنا على فلسطين مرحبا بكم من جديد من داخل مسجد يافا الكبير والمسمى أيضا مسجد المحمودية هذا المسجد بني أثناء الحقبة العثمانية هذا المسجد موجود في قلب مدينة يافا العربية ومطل أيضا على البحر الأبيض المتوسط هو قريب على ساحة الشهداء الموجودة في داخل المدينة والتي تحتوي أيضا على برج الساعة تابعونا حتى نعطيكم معلومات أكثر عن ساحة الشهداء وبرج الساعة جامع يافا الكبير هو أكبر مساجد يافا على الإطلاق وأوسعها رقعة وأعظمها بناء وأيسرها موقعا وأعظمها شأنا في نفوس اليافيين خاصة والفلسطينيين عامة ويعتبر ثالث أهم مساجد فلسطين بعد المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل وثالث أكبر المساجد التاريخية مساحة في فلسطين بعد المسجد الأقصى ومسجد الجزار في عكا ولجامع يافا الكبير أسماء وألقاب أخرى هي جامع المحمودية أو المحمودي الجامع الجديد جامع البلد جامع أبي نبوت ويرجح أن تسميته بالمحمودية أو المحمودي تعود إلى السلطان العثماني محمود خان الثاني الذي بني المسجد في عهده
تبلغ مساحة مسجد يافا الكبير الإجمالية أكثر من ثلاثة دنومات ويتكون من دورين اثنين وله أربعة أبواب رئيسية مفتوح منها الباب الغربي وقد بني المسجد من الحجر الرملي وتعلوه العديد من القباب ومئذنة مثمنة واحدة ومزولة شمسية أمام الرواق الشمالي وأكثر من سبيل ماء أهمها السبيل المحمودي أو سبيل سليمان باشا على الواجهة الجنوبية للمسجد زخرف بآيات القرآن الكريم بإبداع هندسي فريد وفي مدخل الجامع سبع غرف متماثلة تعلوها سبع قباب كانت تستخدم غرفا للمدرسة التي أنشأها حاكم المدينة أبو نبوت وقتها الذي قام أيضا بإحضار معظم أعمدة المسجد من خرائب قيساري الرومانية والبيزنطية التي شكلت العديد من أجزاء المسجد كالأروقة الشمالية والشرقية والصحن الشرقي والميضأة والمطهرة والمدرسة والمكتبة التي كانت تحوي أكثر من ألف كتاب ومجلد ومخطوط في طياتها لم يتبقى منها اليوم سوى القليل غير بقى الزام المجد يعني هو أحد الأثار الإسلامية الخليلة اللي بقية يافا ما شاء الله هو يعني صراحة من المعالم المميزة لمدينة يافا خاصة أنه بعد الاحتلال أبو عزام الإسرائيلي حاولوا الاحتلال أنه قضى الإمكان يقسم على مدينة يافا العربية فكتير معالم إسلامية وعربية أدلوها يعني كمان أحد الأثار أو الشواهد العثمانية الباقية نعم اللي هي بوجه السيعة إن شاء الله لا بس نصلي نروح نأخذ جولة عليها ونصورها إن شاء الله سعى أبو نبوت لتعزيز مكانة يافا وجعلها عاصمة لوسط فلسطين وجنوبها وذات مكانة شبيهة بمكانة عكا فقد أنشأ بداخل جامع يافا الكبير مدرسة شبيهة بالمدرسة الأحمدية الكائنة بفناء جامع الجزار وأقام أبو نبوت في المدرسة الجديدة مكتبة كتاب خانة لم يكن في يافا مثلها قط وشملت مكتبة يافا حين إنشائها مجموعة كتب مخطوطة وصل عددها إلى 583 مخطوطة أدارها أمين الكتاب خانة وكانت أغلبية هذه الكتب باللغة العربية وقليل منها بالعثمانية وتم تصنيف كتب المكتبة إلى عدة موضوعات عامة الفقه والتاريخ والتوحيد والمنطق والنحو والمعاني والتفسير والفتوى واللغة والبلد بلاغة وكتب النظم والشعر وكتب السادة الصوفية وكتب الطب وأوقف أبو نبوت على المكتبة والمدرسة أوقافا كثيرة وعظيمة تدر أرباحا سنوية لتصرف على حفظهما وعلى أصحاب الوظائف وعلى الطلاب في المدرسة وتطلبت منشآت أبو نبوت وتعميراته المتعددة ميزانيات ضخمة لصيانتها وتفعيلها بنجاعة وقد أوقف أبو نبوت مجموعة ضخمة من العقارات والأملاك غير المنقولة التي اشتراها من ماله الخاص أو أعاد إعمارها أو أنشأها لهذا الغرض بالذات وشملت أوقاف أبو نبوت التي خصصت لهذه الغاية ما مجموع 67 دكانا وسوقين والطواحين السبع وخانين ومخزنين كبيرين وثمانية بيوت ومقهيين وثلاث قطع أراض ومدبغة ومعصرة زيتون وبيارتين من هو أبو نبوت؟ هو الأمير محمد أمين متسلم لواء غزة ويافا حسب ما كتب في لوحة تأسيس الجامع أما الكتب والبحوث الأخرى فقد ذكرت أن اسمه مير محمد آغا سلحشور وهو من مماليك أحمد باشا الجزار يقال أنه من أصول جورجية وقد تبوأ قبل عتقه من المملوكية مكانة رفيعة بين أفراد بيت الجزار واستلم العديد من المناصب الهامة وكان محمد آغا أبو نبوت شديدا على أعداء الدين بالنبوت أي العصا الغليظة مدببة الرأس ولهذا أطلق عليه لقب أبو نبوت هجر جامع يافا الكبير بعد نكبة فلسطين في عام 1948 نتيجة الطرد الجماعي الذي قام به الاحتلال وبقي مهملا ومتروكا ومهجورا حتى عام 1982 حين قام بعض الشباب المسلمين من سكان يافا وسائر أرجاء مناطق الثمانية وأربعين 
بإعلاء الأذان فيه من جديد حتى يومنا هذا إذا متابعينا الكرام يتميز هذا المسجد مسجد يافا الكبير بضخامته وبالمساحات الموجودة حوالين المسجد هاي الساحة الكبيرة زي ما انتم شايفينها وأيضا هذا المسجد موجود على مدخله عين ماء سبيل تسمى ماء سبيل المحمودية أو عين ماء سبيل سليمان باشا إذا متابعي الكرام نبرق لكم بتحياتنا وأشواقنا وأتينا معكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة والمميزة من مسجد يافا الكبير أو مسجد المحمودية تابعونا في حلقات قادمة لا تنسوا تعملوا اشتراك يوتيوب متابعة فيسبوك انستجرام تويتر شكرا لكم ويلا معنا على فلسطين السلام عليكم هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب الخليل طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان